എം ഫ്ലിൻ മീഡിയയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വിവരാവകാശ നിയമത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായി മുൻ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണറും പ്രമുഖ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനുമായ പി ഫസലുദ്ദീൻ സർ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണറായി നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ഏക മുഴുവൻ സമയ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്നൊരു പ്രത്യേകതയും ഫസലുദ്ദീൻ സാറിനുണ്ട് നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം വിവരാവകാശം എന്നാൽ എന്താണ് നല്ല ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ചോദ്യം ഈ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്റ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വരുന്ന ചോദ്യം ഇത് തന്നെയാണ് എന്താണ് വിവര അവകാശം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വിവരത്തിൻ്റെ മേൽ നമുക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് പൗരന്മാർക്ക് ഒരു അവകാശം കിട്ടുന്നു അപ്പൊ ഈ വിവരം എന്തിനാണ് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അപ്പം വിവരം കിട്ടണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു യാതൊരു ഇൻഫർമേഷനും ഇല്ലാത്ത ഒരാളിനല്ലേ പറയുന്നത് വിവരക്കുറവ് വിവരക്കേട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മലയാളത്തിൽ ഒരുപാട് എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് മലയാളികൾ പിന്നെ വിവരം വേണ്ട വിധം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് വേ പ്രത്യേക വിഷയമാണ് പക്ഷേ മലയാളത്തിൽ വിവരക്കേട് വിവരക്കുറവ് വിവരം കെട്ടവൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ പണ്ട് പണ്ടേ നാ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വിവരത്തിന് ഭയങ്കര പ്രാധാന്യം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരാളെ തള്ളി പറയുമ്പോ എന്ത് വിവരക്കേടാ കാണിക്കുന്നത് അയാൾ വിവരം കെട്ടവനാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ശീലിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് കേരളം ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് മലയാളികൾക്ക് വിവരവുമായി അടുത്ത ബന്ധം ഉണ്ട് എന്ന് അറിയാതെ നമുക്ക് ഒരു അർത്ഥം കിട്ടിപ്പോകും അപ്പൊ വിവരം വേണം എന്ന് എന്റെ ആ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു സമൂഹമാണ് മലയാളികൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് വിവരമില്ലാത്തവൻ വിവരം കെട്ടവൻ വിവരക്കേട് കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഈ പ്രയോഗങ്ങൾ എന്ന് അർത്ഥം ഇതാണ് എന്തിനാണ് വിവരം ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മൾ ഒരു ബി എക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാജുവേഷനോ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനോ ഒരു കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ തേടും അപ്പം നമ്മുടെ മാർക്ക് നമുക്ക് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഏതെല്ലാം കോഴ്സിൽ നമുക്ക് ചേരാനുള്ള അർഹത കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നു നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നു ആ അന്വേഷണം നടത്തി കിട്ടുന്ന വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളൊരു ചോയ്സ് എടുക്കുന്നതാക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോയ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം നമുക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാൻ എപ്പോഴും വിവരം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് അത് ഈ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലായാലും അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലാണ് അയാൾക്ക് രണ്ടു തരം വിവരം വേണ്ടി വരും ഒന്ന് ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെയും അഭിവൃദ്ധിക്ക് ഉതകുന്ന വിവരങ്ങൾ രണ്ട് സിവിക് സെൻസ് അപ്പോൾ പൗരബോധത്താൽ അദ്ദേഹം ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പൗരൻ ഒരു സമൂഹ പൗരൻ എന്നൊരു നിലയിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായ വിവരം ഈ രണ്ട് രീതിയിലും നമുക്ക് വിവരം വേണം അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥിതി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾ പറയുന്നത് ഈ പി സിറ്റിസൻസ് ആർ സോബർ എന്നാണ് പരമാധികാരം ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്നാണ് അപ്പൊ ജനങ്ങൾ ഈ അധികാരം വിനിയോഗിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ സോബറിനിറ്റി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഈസ് ബെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ദി പീരിയോഡിക് എലക്ഷൻസ് ഒരു അഞ്ച് വർഷം കൂടുമ്പോൾ നടക്കുന്ന നടത്തപ്പെടുന്ന ഫ്രീ ആൻഡ് ഫെയർ ഇലക്ഷനിലാണ് ഇവർ നമ്മുടെ തീരുമാനം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പൊ ആ തീരുമാനം എടുക്കണം അത് എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കണം ആർക്ക് ഏത് നയത്തിന് അനുകൂലിക്കണം ഏത് പാർട്ടിയെ അനുകൂലിക്കണം ഏത് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ അനുകൂലിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ കുറിച്ചെല്ലാം വിവരം കിട്ടിയല്ലേ പറ്റുള്ളൂ ഏത് തരം ഗവൺമെന്റ് ആണ് വരേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കണം അപ്പൊ ഗവൺമെന്റിനെ കുറിച്ചും വിവരം വേണം അപ്പൊ ജനാധിപത്യത്തിൽ പൗരന്മാർക്ക് അവക ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഗവൺമെന്റിന്റെ നയങ്ങളെ കുറിച്ച് ഗവൺമെന്റിന്റെ പരിപാടികളെ കുറിച്ച് ഈ ഗവൺമെന്റ് പരിപാടികൾ പബ്ലിക്കിന്റെ പൊതു താല്പര്യവുമായി എത്ര അടുത്തു നിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അകന്നു നിൽക്കുന്നു എന്നീ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാനുള്ള വിവരം കിട്ടാൻ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു അവകാശം ഉണ്ടെന്നാണ് അതാണ് വിവരാവകാശത്തർത്ഥം അത് പ്രധാനമായിട്ടും ഗവൺമെന്റ് നടപടികളാണ് പിന്നെ രണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിയുടെയും വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലും അതിൽ കുടുംബ ജീവിതത്തിലും നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരുപാട് ചോയ്സ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും ആ തീരുമാനങ്ങൾക്കുള്ള അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് ആ അത്തരം വിവരങ്ങൾ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ആ വിവരങ്ങൾ കിട്ടേണ
തൊഴിലിന് അവകാശമുണ്ട് പക്ഷെ അതിനെക്കാളും എല്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അവകാശമുണ്ടല്ലോ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് വിവരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പൊ ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് പവർ ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് ഫ്രീഡം റിലയബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് റിയൽ ഫ്രീഡം വിശ്വസിക്കാവുന്ന വിവരമാണ് യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ചില അസുഖങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പടർന്നു പിടിച്ചല്ലോ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഡെങ്കിപ്പൻ ഏത് ചികിത്സയാണ് അലോപ്പതിയാണോ ആയുർവേദമാണോ അല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ഹോമിയോപ്പതിയാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങൾ ശരിക്കും ഇവിടുന്ന് കുഴഞ്ഞു പോയിട്ടു അപ്പൊ അവർക്ക് ആ പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്ന വിവരമില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരമില്ല ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരം അവൈലബിൾ അല്ല അങ്ങനെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടു ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ പണ്ടാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വനം വെട്ടിപ്പിടിപ്പിച്ചു ഇന്നാണെങ്കിൽ വനത്തിന്റെ ഒരു ഇഞ്ച് സ്ഥലം വെട്ടാൻ ജനങ്ങൾ അനുവദിക്കൂ ആ ആ വനം സംരക്ഷിക്കേണ്ട പ്രാധാന്യം സംബന്ധിച്ച വിവരം ഇപ്പൊ ജനങ്ങൾക്കുണ്ട് അന്നാണെങ്കിൽ മുമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ ഇല്ല അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് ഹെക്ടർ നിത്യ ഹരിത വനം വെട്ടി വെളുപ്പിച്ച് എണ്ണപ്പന കൃഷിയും മറ്റു പല കൃഷികളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അത്ര ഒരു ഒരു മൗലിക സ്വഭാവമുള്ള തെറ്റുകൾ അബദ്ധങ്ങൾ പോലും വിവരക്കേട് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തവരാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം അബദ്ധങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശരിയായ വിവരം ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ ആക്യുറേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അതിന് വേറെ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് ആക്യുറസി ടു ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് അത് ജന ജേർണലിസത്തിലെ ഒരു പാഠമാണ് ആക്യുറസി ടു ഇൻഫർമേഷൻ വിവരത്തിന്റെ കൃത്യത സൂക്ഷ്മത ഈസ് ലൈക്ക് ചാസ്റ്റിറ്റി ടു എ വുമൺ എന്നാണ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ചാരിത്രം എത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതാണോ അതുപോലെയാണ് ഈ വിവരത്തിന് അതിൻ്റെ കൃത്യത അതിൻ്റെ സൂക്ഷ്മത അതിൻ്റെ ശരിയായ വശം എന്നാണ് പറയുന്നത് സാർ ഏത് തരം ഭരണ വ്യവസ്ഥിതിയിലാണ് വിവരത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് സംശയമല്ലാത്ത കാര്യം ജനാധിപത്യ ഭരണ വ്യവസ്ഥിതിയിലാണ് വിവരം വന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പൗരന്മാർക്കാണ് പരമാധികാരം ആ പരമാധികാരം ഈ അഞ്ച് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഇലക്ട് അവർ ജനങ്ങൾ തന്നെ ഇലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളിന് ഈ പരമാധികാരം അങ്ങോട്ട് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇവർ ഡെലിഗേറ്റഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ആണ് ജനങ്ങളുടെ അധികാരം ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ചില ആളുകളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അവർ ആ അധികാരം കൊണ്ട് ഭരിക്കുന്നു അപ്പം ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ കൊടുത്ത അധികാരം ഇവരെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ണിൽ എണ്ണയും ഒഴിച്ച് വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവർക്ക് പിടിക്കാതെ വരും പിന്നെ അവരുടെ അധികാരം ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി ഭരണകർത്താക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ വരുമ്പോൾ അവർ ഇടപെടും അവർ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കും അവർ പ്രക്ഷോഭം കൂട്ടും തീരുമാനം ഗവൺമെന്റിനോട് തീരുമാനം മാറ്റാൻ പറയും മാറ്റിയില്ലെങ്കിലോ ഗവൺമെന്റിനെ തന്നെ ചിലപ്പം അവരെ വീഴ്ത്തിയെന്നിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ പൊതുജനങ്ങളുടെ വികാരം പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം കൃത്യമായ വിവരമാണ് ആ ഈ വിവരം ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെ രക്തം ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ നടക്കുന്നുവോ അതുപോലെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഈ വിവരം ഇൻഫർമേഷൻ സർക്കുലേഷൻ സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ നടക്കണം ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല രക്തക്കുഴലിൽ എവിടെയെങ്കിലും തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടാൽ അവിടെ സർജറി നീക്കുന്നില്ലേ ഹൃദയത്തിൽ പിന്നീട് പിന്നെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സർജറി മാറ്റത്തില്ലേ അതുപോലെ സമൂഹത്തിൽ വിവരം ചെല്ലാതെ എവിടെങ്കിലും തടസ്സം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തടസ്സം മുറിച്ചു മാറ്റി ഫ്രീ സർക്കുലേഷൻ ജനാധിപത്യത്തിൽ ജനാധിപത്യ സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ആണ് അത് വിവരത്തിന്റെ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ആണ് ഇഷ്ടം പോലെ വിവരം കിട്ടും അതിൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ഈ ജനങ്ങൾ തന്നെ അതിന് ഒരു ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയുടെ ഫാദർ എന്ന് പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ജെയിംസ് മാഡിസൺ എന്നൊരു വ്യക്തിയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ഒരു കൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട് എ പോപ്പുലർ ഗവൺമെന്റ് വിത്തൗട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ആർ ദ മീൻസ് ഓഫ് അക്യൂറിംഗ് 
വേണ്ടത്ര വിവരമില്ലാത്ത ഒരു ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിവരം സ്വീകരിക്കാനുള്ള മാർഗമില്ലാത്ത ഒരു ഒരു സമൂഹം ആ സമൂഹം ഒരു പ്രഹസനത്തിന്റെ മുഖപുരയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇറ്റ്സ് എ ട്രാജഡി ഓർ പ്രഹാപ്സ് ബോത്ത് അത് രണ്ടുമാണ് ഒരു പ്രഹസനമാണ് ഒരു ദുരന്തമാണെന്നാണ് പറയുന്നു ദോസ് ഹു മീൻ ടു ഗവേൺ ദംസെൽസ് സ്വയം ഭരണം നിർവഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ സ്വയം ഭരണം നിർവഹിക്കുന്ന ജനാധിപത്യ സ്വയം ഭരണമാണ് എനിക്ക് നാളുകൾ ദേ മസ്റ്റ് എക്യൂപ് ദം സെൽസ് വിത്ത് ദ പവർ ദറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യൂസ് വിവരം നൽകുന്ന ശക്തി അവർക്കുണ്ടാകണമെന്നാണ് സ്വയം ഭരി ഭരണം നടത്താൻ ആരാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഈ വിവരം എന്നതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ശക്തി ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം അത് ഒരുപാട് കൂട്ടിയപ്പെടുന്നതാണ് എല്ലാ ജേർണലിസം ക്ലാസ്സുകളിലും അത് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് പിന്നീട് അങ്ങനെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ പട്ടാള ഭരണത്തിന് കീഴിൽ ജനങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം വിവരം നിഷേധിക്കാമോ അവിടെ നിഷേധിക്കുന്നു അത് പിന്നെ ഇപ്പം അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റുകളില്ലേ അവിടെ പിന്നെ കുവൈറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പാർലമെൻറ്റ് ഇലക്ഷനും മറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ അവിടെ ഗവൺമെൻറ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിവരമേ താഴത്തേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ ജനാധിപത്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല ഏത് വിവരവും സമൂഹത്തിൽ പിന്നെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അവിടെ പ്ലൂറാലിറ്റി ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ഒരു ബഹുലത ഈ വിവരത്തിൻ്റെ ബഹുലത ഉണ്ടാകണം ധാരാളം വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം ആ വിവരങ്ങൾ ജനങ്ങൾ ആരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ചൂസ് ചെയ്യും അതാണ് എൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ വിവരാവകാശ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനാധിപത്യത്തെ റെജ്യൂവിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ഉത്തേജക മരു ഔഷധമാണ് ഈ വിവരം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം ജനാധിപത്യം പോലെ ഇതിനെ ഒരു പിന്നെ വിവരത്തെ വിവരത്തിൻ്റെ ആശ്രയിക്കുന്ന വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിജയകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഭരണ സംവിധാനമില്ല അപ്പം ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കാതലായ അംശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൗരന്മാർക്ക് വോട്ടവകാശമുള്ള പൗരന്മാർക്ക് ജനാധിപത്യത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നത്ര വിവരം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവർ തീരുമാനിക്കട്ടെ ആ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർക്ക് യുക്തമായ തീരുമാനം അവരെടുക്കട്ടെ എന്നാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അവരാവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അറി അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ആവശ്യപ്പെടാതെയും അറിയിക്കണം ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല ഇപ്പം പലരും ധരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിവരാവകാശ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച് വിവരം എടുക്കലാണെന്നുള്ളത് അതല്ല ജനങ്ങൾ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാതെ തന്നെ ജനങ്ങൾ പണം മുടക്കാതെ തന്നെ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കണം അത് സ്വോ മോട്ടോ സ്വമേധയ ഓരോ ജനാധിപത്യ ഗവൺമെൻറ്റും അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് പാസ് ഓൺ ചെയ്യും വിവരം അപ്പോഴപ്പം ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഇത്ര ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പിന്നെ പിന്നെ നയം ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പരിപാടികൾ ഈ പരിപാടി ഇത്ര കോടി രൂപ ചിലവാകും കുടിവെള്ളത്തിന് ഇത്ര റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന് ഇത്ര ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് ഇത്ര ഇങ്ങനെയുള്ള വിവരങ്ങൾ അത് കൃത്യസമയം യഥാസമയം ജനങ്ങൾക്ക് പാസ് ഓൺ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ജനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കട്ടെ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കൊള്ളാവുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അതാണ് ഈ ജനാധിപത്യത്വവും വിവരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒരിക്കലും മുറിച്ചു വിടാനാകാത്ത വേർപെടുത്താനാകാത്ത ബന്ധമാണ് ഇത് നന്ദി സർ വിവരാവകാശത്തെ കുറിച്ച് ഇത്രയധികം വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങളുമായി പങ്കുവച്ചതിന് വിവരാവകാശത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കിട്ടും കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി എംഫ്ലിൻ മീഡിയയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ